വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ ഇക്കോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അല്ലേ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾ റൂട്ടഡ് സബ്മേർജ്ഡ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾ റൂട്ടഡ് എമേർജ്ഡ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അഞ്ച് രീതിയിൽ നമ്മളവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇനി ആ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറേ എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ നിലുമ്പോ നിംഫിയ അതുപോലെ കാര അങ്ങനെ 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 കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് പോട്ടെ അതല്ലാതെ ഒരുപാട് വാട്ടർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളുണ്ട് ആ ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാ ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടെ പുറത്ത് മണ്ണിലുള്ള ഒരു ചെടി കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകും അല്ലേ ചീഞ്ഞു പോകാൻ മാത്രമല്ല പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്കോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എസ് ഐക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം പഠിക്കാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ എസ് ഐക്ക് ടെൻ മാർക്സിൻ്റെ എസ് ഐക്കും ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ എസ് ഐക്കും അതുപോലെ രണ്ട് മാർക്കിനും വരെ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും ഒരുവിധം എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എസ് ഐക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ നോക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നോക്കാം പിന്നീട് നമുക്കതിൻ്റെ അനാട്ടമിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പിന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസും പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മോർഫോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസിൽ ആദ്യം വരുന്നത് റൂട്ടിൻ്റെ ആണ് റൂട്ടിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അതായത് പുറത്ത് കാണുന്ന അപ്പിയറൻസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളിലും റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂവർലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ അത് വിഴുങ്ങാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകളൊന്നും നമുക്ക് എക്സാമിന് ഓർമ്മ വരണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഓർമ്മ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് വെള്ളത്തിലുള്ള പ്ലാന്റുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിന് തപ്പി റൂട്ടുകൾക്ക് വളർന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല ഇനി ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാനാണെങ്കിലും ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിലാണ് വരുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അവർക്ക് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു വെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ എണ്ണത്തിനും റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പൂവർലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഇനി സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫുകൾ റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റുകളിൽ ആ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ ആക്ഷനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് റൂട്ടിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ആണ് എന്ത് ഒന്ന് വാട്ടറും മിനറൽസൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക പിന്നെയാണ് ഇറക്റ്റായിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പക്ഷേ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിന് ഇനി റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫുകൾ സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് വാട്ടർ സർഫസ് എങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലീഫ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ലീഫുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ലീഫ് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ലീഫുകൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബയൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ പൊ
എന്താണ് മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത്രയും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർവീസിലൂടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളുടെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ റൂട്ട് ക്യാപ്പിന് പകരം അവിടെ ഉള്ളതാണ് റൂട്ട് പോക്കറ്റുകൾ ഓക്കെ റൂട്ട് ക്യാപ്പിന് പകരം ഈ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസിൽ കാണുന്നതാണ് റൂട്ട് പോക്കറ്റുകൾ വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോ റൂട്ട് പോക്കറ്റുകൾ ഇനി ഈ റൂട്ട് ക്യാപ്പുകൾ കാണും ഏതിലെ കാണാമെന്നറിയും നമ്മുടെ സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എമേർജ്ഡ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾ റൂട്ടഡ് എമേർജ്ഡ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഏതാണ് റൂട്ടഡ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് നമ്മൾ റൂട്ടഡ് റൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ ഒരു മണ്ണിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ ഒരു മഡിൽ ഈ വേര് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ചെടികൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ആ ചെളിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വളർന്നു പോകണമല്ലോ വേര് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി റൂട്ടിൽ ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നോർമലി റൂട്ടുകളൊക്കെ പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് ആണ് നമുക്കറിയാലോ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലത്തിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് റൂട്ടുകൾ വളരുക പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും താഴോട്ട് വളരുന്നതുണ്ടാവും അതല്ലാതെ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടുകളും കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് സർഫസിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഏരിയൽ റൂട്ടുകളും ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളിൽ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു നോർമൽ റൂട്ട്സ് ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂട്ട്സ് ഇൻക്രീസസ് ബയോൺസി ആൻഡ് ദർ ബൈ എനേബിൾസ് ദ പ്ലാൻസ് ടു ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ സർഫസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മുടെ ഐക്കോർണിയ പോലെയുള്ള പ്ലാൻസ് അതിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ ന്യൂട്രിയൻ്റ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷന് പുറമേ ശരിക്കും ആ റൂട്ടുകൾ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ബയോൺസി നിലനിർത്താനാണ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കെടുക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ എണ്ണത്തിലും ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസിലൊക്കെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ വലിയ ബ്രാഞ്ചിഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ചില പ്ലാന്റുകളുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെറസ്ട്രിയൽ ഭാഗത്തുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളുടെ റൂട്ടുകൾ അൺബ്രാഞ്ചഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൂവർലി ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പിന്നെ ഫൈബ്രസ് റൂട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത് ഓക്കെ ഫൈബ്രസ് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ടുകൾ കാണാറുണ്ട് ദീസ് സിംപ്ലി സെർവ്സ് ആസ് ബാലൻസിങ് ആൻഡ് ആങ്കറിങ് ഓർഗൻസ് ഈ അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രസ് റൂട്ടുകൾ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസിങ് ഓർഗനായിട്ട് ഓക്കെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിടാതിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻസിങ് ഓർഗനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കറിങ് ഓർഗനായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഹെയർ ഇൻ സം ആൻഡ് പൂർലി ഡെവലപ്ഡ് റൂ റൂട്ട് ഹെയർസ് ഇൻ അതേഴ്സ് റൂട്ട് ഹെയർസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് റൂട്ട് ഹെയർസ് അത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പൂർലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റൂട്ടിൻ്റെ കേസുകൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതായത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗവും ലീഫിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിലും ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പോരോന്നായിട്ട് സ്റ്റെമ്മ് സ്റ്റെമ്മ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ലോങ് ആയിരിക്കും സ്ലെൻഡർ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചി ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെം ഇൻ സബ്മോജിഡ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് ദിസ് എനേബിൾസ് ദ പ്ലാൻ ടു ബെൻഡ് ആൻഡ് സ്വിംപ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെയ്സ് ആൻഡ് കറൻസ് വിത്തൗട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ലോങ് ആയിട്ടുള്ളതും സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും സോഫ്റ്റും സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മുകളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ വെള്ളം വെള്ളം നമുക്കറിയാം കാറ്റ് പോലെയല്ല വെള്ളം അല്ലേ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പ
ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളരുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഇങ്ങനെയല്ലേ വെള്ളം ഇങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരെ 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 വളർന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും ഈ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളിലെ സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അവർ മുകളിലോട്ടും വളരുന്നില്ല താഴോട്ടും വര വളരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഭാഗം വരും മീൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് പേര് വരും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വളരും അടുത്തൊരു കുറച്ച് ലീഫിൻ്റെ പോർഷൻ വരും അടുത്തൊരു ഇത് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അവർ വളരാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ചിലതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടായിരിക്കും തിക്കായിരിക്കും സ്പോഞ്ചി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട് ഐക്കോർണിയലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വളൻ സ്റ്റെമ്മുകളായിരിക്കും ഈ സ്വളൻ സ്റ്റെമ്മുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ റൈസോമാറ്റസ് റൈസോമാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈസോമുകൾ ഓക്കെ റൈസോമ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ റൈസോമുകൾ പിന്നെ സ്റ്റെം ഇൻ റൂട്ടഡ് ഫോംസ് വിത്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലീവ്സ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെം ഇൻ ടു റണ്ണേഴ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് സം ട്യൂബേഴ്സ് എക്സെട്ര ഫോർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റിക്വൻ്റ്ലി മോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് ആർ പെരിനിയൽസ് എന്താണ് കുറേ എണ്ണത്തിൽ ഈ സ്റ്റെമ്മുകൾ എന്താണ് അതുപോലെ റൂട്ടുകളൊക്കെ റണ്ണേഴ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈ ഓഫ് സെറ്റ് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൈക്കോർണിയയുടെ ഒക്കെ എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഓഫ് സെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് പുതിയ 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 പ്ലാൻസ് അതിൽ നിന്ന് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള റണ്ണറുകൾ ഓഫ് സെറ്റുകൾ സ്റ്റെം ട്യൂബേഴ്സ് നമ്മുടെ നിലുമ്പോ നിംഫിയ പോലെയുള്ള അതായത് ഏതാണ് നമ്മുടെ താമര ആമ്പൽ അതിനൊക്കെ സ്റ്റെം ട്യൂബറുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സീഡുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സീഡിന് പകരം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ സ്റ്റെം ട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് സ്റ്റെമ്മിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മ്യൂസിലേജിനസ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ എൻട്രി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും മൊത്തം വെള്ളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റെമ്മ് വെറുതെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെമ്മ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അത് ഡീക്കേ ചെയ്ത് പോവും അല്ലെ ചീഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചീഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മ്യൂസിലേജിനസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിങ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാലോ അടുത്തത് ലീവ്സ് ആണ് ലീവ്സ് ചിലതിൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ചിലതിൽ വലുതായിരിക്കും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഓരോ പ്ലാന്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസോള നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസോഡയുടെ ലീവ്സൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ താമരയുടെ ലീഫുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കും സ്മോൾ ആൻഡ് തിൻ ലീവ്സ് ഇൻ സം സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വേവ്സ് സബ്മേഴ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ലീവ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം ആ വേവ്സ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇളകുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് ഇൻ മോസ്റ്റ് സബ്മേഴ്ഡ് ഫ്ലോ ഫോംസ് ലീവ്സ് ആർ തിൻ ആൻഡ് ആർ ഐദർ ലോങ് ആൻഡ് റിബൺ ലൈക്ക് ഓർ ലോങ് ആൻഡ് ലീനിയർ ഓർ ഫൈൻലി ഡിസെക്റ്റഡ് എന്താണ് ഈ സബ്മേഴ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെ തിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് റിബൺ ലൈക്ക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വാലിസ് നേടിയയുടെ ലീഫൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ റിബൺ പോലെയായിട്ടുള്ള നല്ല തിന്നായിരിക്കും അതേസമയം റിബൺ പോലുള്ളതായിരിക്കും ചിലതിൽ കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കും എന്നാലും ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ളതോ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളതോ പോലെയുള്ള അങ്ങനത്തെ ലീവ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണാം അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമലി ടെറസ്ട്രിയൽ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പോലത്തെ ലീവ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അങ്ങനത്തെ ലീഫ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും ഇനി ചിലത് ലാർജ് ഐറ്റം ആയിരിക്കും അതായത് വലിയ ലീഫുകളാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പരന്ന രീതിയിലായിട്ട് അതിനും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ കുഞ്ഞ് ലീഫുകളാണെങ്കിൽ സബ്മേഴ്ഡ് ഫോംസിലായിരിക്കും കാണുക
ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ലോങ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പീറ്റിയോൾ ഇൻ റൂട്ടഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും ആണെങ്കിൽ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പീറ്റിയോളുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ട്രാൻസ്ലൂസൻ ഡൾ ആൻഡ് പേൽ ഗ്രീൻ സബ്മേഴ്സഡ് ലീവ്സ് ആർ അബ്സോർബിംഗ് മാക്സിമം ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഏതാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഒരു ഏതാണ് കളറാണ് പറയുന്നത് ഡള്ളായിട്ടുള്ള അതായത് വളരെ ബ്രൈറ്റ് കളേഡൊന്നുമല്ലാത്ത പേൽ ഗ്രീൻ കളർ പോലെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം മാക്സിമം ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന കരയിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സ് പോലെയല്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടില്ല ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾക്ക് അല്ലേ സബ്മേഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട കാരണം എന്താണ് ഫുൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈറ്റിനെ മാത്രമേ അവർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേൽ ഗ്രീൻ കളറിലും അതുപോലെ ഡൾ കളറിലുള്ള മീൻസ് ആ കളറുകളിലായിരിക്കും ഈ സബ്മേഴ്സ്ഡ് പ്ലാന്റുകളുടെ ലീഫുകൾ കാണാൻ പറ്റുക വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പേൽ ഗ്രീൻ കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൾ കളറിലോ കാണുന്നത് ഫോർ മാക്സിമം ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രോഫില്ലി ഇൻ സം എമേഴ്സ്ഡ് ഫോംസ് വിത്ത് സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഏരിയൽ ലീവ്സ് സബ്മേഴ്സ്ഡ് ലീവ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ലീനിയർ ഓർ റിസെക്ട് ഡിസെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആൻഡ് എമേഴ്സ് എമേർജൻറ്റ് ലീവ്സ് ആർ എൻറ്റയർ ഓർ സ്ലൈറ്റ്ലി ലോബ്ഡ് ചിലതിൽ ഹൈഡ്രോഫില്ലി കാണാറുണ്ട് ഹൈഡ്രോഫില്ലി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലീഫുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലീഫുകൾ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ലീഫുകൾ സ്ലെൻഡർ ആയിരിക്കും ലീനിയർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എയർ ഇത് വാട്ടർ ഓക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ലീഫുകൾ എന്തായിരിക്കും സ്ലെൻഡർ ആയിരിക്കും ലീനിയർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇതാണ് ഇതാണ് ലീഫുകൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ലീഫുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട പോലത്തെ ലീഫുകളായിരിക്കും അതേ പ്ലാന്റിൻ്റെ തന്നെ മൂൾ ഭാഗത്തുള്ള അതായത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന പോർഷനിലെ ലീഫുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ലോബുകളുള്ള അതായത് ഇങ്ങനെ 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 അങ്ങനെ ലോബുകൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഇതുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്ഷനെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പുറത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിന്നാലാണ് മാക്സിമം സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തോട്ട് എമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലീഫുകളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റൺ ചെയ്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും അതേസമയം വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ അത്രയും സർഫസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മോർഫോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് വരുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റുകൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കതിൻ്റെ അനാറ്റമിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസും അതുപോലെ ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസും ഡിസ്കസ